எனக்கு நடக்காத வரைக்கும் என் குழந்தைக்கு நடக்காத வரைக்கும் நான் தைரியமா பேசலாம் நீ கரெக்டாரு நான் கரெக்டாரு அட்வைஸ் இந்த மாதிரி சூழல்ல யாருக்கும் விதிவிலக்கு கிடையாது மிகப்பயங்கரமான <laughs> அதே நேரத்தில் அலட்சியமாக கடந்து போகக்கூடிய பல விஷயங்களை சமூக சீர்கேடுகளை வச்சு நம்ம இன்னைக்கு அலசி ஆராய்ஞ்சிட்டு இருக்கிறோம் அது சம்பந்தமான பல எக்ஸ்பர்ட்ஸ் நம்மளோட இன்னைக்கு இருந்துட்டு இருக்காங்க மது பற்றியான விஷயங்கள் நம்ம தொடர்ந்து பார்த்தோம் இன்னைக்கு அடுத்ததாக இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் நண்பர்களே இன்னைக்கு வந்து நிறைய வெளியே தெரியாமல் தடுக்கிறது எப்படிங்கிற அதுக்கான வழியும் தேட முடியாமல் நான் அதே நேரத்தில் பல மேல்நாட்டுடைய மோகத்தினாலேயோ அல்லதான் வந்து தன்னுரிமைங்கிறவுடைய இந்த சுய உரிமை விஷயங்கள்னாலேயோ இன்னைக்கு தவிர்க்க முடியாத தடுக்க முடியாத வேகமாக வளர்ந்துகிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப பயப்படுற ஒரு விஷயம் லெஸ்பியன் அல்லது வந்து ஆணும் ஆணும் பெண்ணும் பெண்ணும் உறவு அப்படிங்கிறக்கூடிய ஒரு நலம் இன்னைக்கு வெளியில நீங்க சினிமால பார்க்கலாம் அல்லது செய்தியாக பார்க்கலாம் ஆஹ் இல்லைன்னா காது வழியாக நீங்க கேட்கலாம் அப்ப நம்மளுக்கு அந்த உறவு அந்த உணர்வுகள் ஏற்படாது தன்னுடைய குடும்பத்துல தன்னுடைய மகனாக தன்னுடைய சகோதரனாக தன்னுடைய பிள்ளையாக இத நிலையை பார்க்கும் போது அவர்களுடைய உணர்வுகள் உரிமையாக இருந்தாலும் அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு சூழல் இன்னைக்கு சமூக பார்வையில் இருந்துட்டு அதை பத்தி தான் நம்ம விவாதிக்க இருக்கிறோம் நண்பர்களே அஹ் அதோட முதல் துவக்கமாக டாக்டர் அபிமுகம் அவர்கள் தான் மிக மிக அறிவுறுக்கத்தக்க உறவுன்னு தான் இதை வந்து நாங்கள் பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டிருந்தது ஆரம்ப காலத்தில் எனக்கு இண்டிய நியம கோட்டில் தடை செய்யப்பட்டிருந்தது அறிவுறுக்கத்தக்க ஒரு உறவு முறைன்னு சொல்லப்பட்டிருந்தது தண்டனையும் கூட்டமாக இருந்தது இப்போ ஒரு விவாதத்துக்கு பிறகு இன்னைக்கு அனுமதியே கொடுக்கப்பட்டு இன்னைக்கு வந்து ஆணும் ஆணும் பெண்ணும் பெண்ணும் திருமணம் செய்து கொள்ளலாம் அப்படிங்கிற ஒரு இது எல்லா மத ரீதியாகவும் தடுக்கப்பட்ட விஷயமாக இருக்குது இது சொல்லப்போனா காலகாலமா இருந்த ஒரு விஷயமாகவும் இருந்திருக்கு இன்னைக்கு வந்து அதோடைய அளவு வந்து மிக வேகமான வீச்சாக பார்க்குது இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நீங்க ஒரு மருத்துவரா நீங்க சாமானிய பண மக்களை தாண்டி மருத்துவரா நீங்க அதை பார்க்க அதுல இருக்கக்கூடிய கேடுகள் இந்த மாதிரியாக இருக்கிறது பொதுவாக இந்த உலமையிலாக சமூகம் எப்படி நீங்க பார்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்க நீங்களே சொன்னீங்க அறுவருக்கு தகுந்த உறவு அது ரொம்ப லேசான வார்த்தை லேசான வார்த்தை அசிங்கமான உறவு காட்ச உராட்டித்தனமான உறவு பல வார்த்தைகளே அதை சேர்த்து போயிடலாம் ஆக அதை சிந்தித்து பார்ப்பதற்கே மனசு பூசுகிறோம் ஆனால் அந்த உறவை வானவில் என்று அழைக்கிறார்கள் அவர்கள் கோஷம் போட்டு கொண்டு போகிறார்கள் பூர்வமாக செல்கிறார்கள் பத்திரிகை நடத்துகிறார்கள் அவர்களுக்கு ஆதரவாக எல்லா பத்திரிகைகளும் எழுதுகின்றன எனக்கு தெரிந்தவரை யாருமே இந்த ஒரு வாழ் உறவுக்கு எதிராக எழுதியது எந்த பத்திரிகையும் நான் பார்க்கவில்லை நான் பார்க்கவில்லை தனி மனித உரிமை என்ன பார்க்கணும் எழுப்புகிற ஒரு கேள்வி உரிமை உரிமைக்கும் 
உனக்கு ஒரு கட்டுப்பாடு உண்டா இல்லையா சுதந்திரத்திற்கு ஒரு வரையறை உண்டா இல்லையா வரையறையற்ற சுதந்திரம் அப்சல்யூட் ரைட் என்று உலகத்தில் ஏதாவது உண்டா கிடையவே கிடையாது கிடையவே கிடையாது பாராளுமன்றம் எதுவும் பேசலாம் என்று சொல்லுகின்ற ஒரு விஷயம்தான் பாராளுமன்றமும் சட்டமன்றமும் ஆனால் அங்கே கூட அவை தலைவருக்கு சில குறிப்புகளை நீக்குகிற அதிகாரம் உண்டு நீக்குகிற அதிகாரம் அங்கு அவருக்கு உண்டு இதெல்லாம் அன்பாலிமெண்டரி வேர்ட்ஸ் என்று சொல்லி நீக்குகிற அதிகாரம் உண்டாகி எல்லாரும் சொல்கின்ற ஒரு அடிக்கடியாக சொல்கின்ற ஒரு ஓமை ஒருவன் தெருவில் கையை வேகமாக வீசிக்கொண்டு சென்றார் அவனுடைய கை தன்னுடைய மூக்கில் ஏற்பட்டது கேட்டான் என்னப்பா எப்படி போற நீ என் சொந்த தினம் நான் வீசி கொண்டு போவேன் நீ யார் கேட்பதற்கு என் மூக்கு ஆரம்பமாகும் இடம் உன் சுதந்திரம் உடைவடையும் இடம் என் மூக்கு ஆரம்பமாகும் இடம் இவர் 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 லிபர்டி என் சுதந்திரம் நோ ஸ்பீக்கிங்ஸ் அது மாதிரி எல்லாத்துக்குமே அப்சல்யூட் ஃப்ரீடம் உலகத்துல கிடையவே கிடையாது இந்தியா இந்திய அரசியல் சாசனத்துல பாருங்க ஃப்ரீடம் ஆஃப் கான்சியன்ஸ் ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஃப்ரீடம் டு ப்ராக்டிஸ் ப்ராப்பகேட்டட் ரிலிஜன் சொல்லிட்டு சப்ஜெக்ட் டு பப்ளிக் மொராலிட்டி ஆர்டர் அண்ட் பீஸ் சப்ஜெக்ட் டு பப்ளிக் மொராலிட்டி ஆர்டர் அண்ட் பீஸ் பொது அமைதிக்கும் ஒழுங்குக்கும் உட்பட்டுத்தான் எதையுமே செய்ய வேண்டும் உரிமை என்ற பேராலே நீங்கள் நிர்வாணமாக தெருவு கோர முடியுமா உரிமை என்ற பேராலே நான்கு சோறுகளுக்குள் செய்கிற காரியத்தை எல்லாம் நடுத்தறிவு செய்ய முடியுமா அவர்களுக்கு மனைவியாகவே இருக்கட்டும் கணவன் மனைவியாகவே இருக்கட்டும் செய்கின்ற காரியத்தை நடுத்தறிவு செய்ய முடியுமா செய்ய முடியாது முதல்ல அதை தெளிவாகும் மை பாடி மை ரைட் எல்லாத்துக்கும் வரையறை உண்டு வரையறையற்ற சுதந்திரம் என்று உலகத்துக்கு எதுவும் கிடையாது அடுத்ததாக யோசிக்க வேண்டியது இது மனித இயற்கைக்கு எதிரான மனித இயற்கைக்கு எதிரான இறை வண்ணம் அல்லது இயற்கையோ நீங்கள் எந்த பிறகு வைத்துக் கொடுக்க இரண்டு இனங்களை ஏற்படுத்தும் அது வெவ்வேறு குணமுடைய அனட்டாமிக்கலி பிசியாலஜிக்கலி அண்ட் சைக்கலாஜி இல்லையா ஆணும் பெண்ணும் இப்படி இருவேறு இனங்களை உடல் ரீதியாகவும் உடல் இயக்க ரீதியாகவும் உடவியல் ரீதியாகவும் மாறுபட்ட இரண்டு இனங்களை ஏற்படுத்த வேண்டும் ஆணும் ஆணும் வாழலாம் பெண்ணும் பெண்ணும் வாழலாம் ஒரு இனம் போதுமே ஒரு இனம் இன்றைக்கு உலகத்தில் பிரபஞ்சத்திலுள்ள எல்லாமே ஜோடிகளாகத்தான் படைக்கப்படும் குரான் அது மிக தெளிவா சொல்லு நாம் அனைத்தையும் ஜோடி ஜோடியாகவே படைத்திருக்கிறோம் என்று சொல்லுகிறது ஆகவே ஜோ விலங்குகளும் ஜோடியாக இருக்கின்றன தாவரங்களும் ஜோடியாக இருக்கின்றன இல்லையா அப்படி படைத்திருக்க இவர்கள் என்ன அதை புறந்தள்ளி விட்டு மனித இயற்கைக்கு எதிரான ஒரு காரியத்தை செய்து கொண்டு இவர்கள் இதை நியாயப்படுத்த பேசுகிறார்கள் மூன்றாவதாக அவர்கள் சொல்வது இது எங்கள் மரபணுவு இருக்கிறது எங்க இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க அப்போ நிறைய விஷயங்கள் ஜீன்லதான் இருக்கு டயபிட்டிஸ் ஜீன்லதான் இருக்கு கேன்சர் ஜீன்லதான் இருக்கு இல்லையா கிளப்டோமேனியான்னு சொல்றாங்க திருடுறது அது எதுல இருக்கு ஜீன்லதான் இருக்கு எல்லாம் ஜீன்லதான் இருக்கு ஜீன் மேல படிய போட்டுட்டு எல்லாத்தையும் இவர்கள் நியாயப்படுத்துகிறார்கள் அப்பதான் அவற்றையும் நியாயப்படுத்தி விடுங்க அவற்றையும் நியாயப்படுத்தி விடுங்க எல்லாம் திருடனா ஜீன்ல இருக்குப்பா திருடனா நீ அவனை போய் எடுத்து கைது பண்ற சொல்லி முடிச்சிடுங்க சொல்லி முடிச்சிடுங்க ஆக இந்த விளையாட்டு எல்லாம் கூடாது இப்போ நாங்க படித்த காலத்துல மருத்துவ கல்லூரியில் படித்த காலத்தில் ஃபாரன்சிக் மெடிசின் அது சோசியல் சோசியல் அண்ட் பிரிவென்டிவ் மெடிசின் அல்ல இதெல்லாம் வந்து எந்த கேட்டகரியில் இருந்ததுன்னா பெருவேட்டட் செக்ஸ் வக்கர புத்தி உள்ள உணர்வுகள் அதுக்கு கீழேதான் இல்லையா சேம் செக் சேம் செக்ஸ் உறவு மூலமாகப்படும் <laughs> இப்ப இந்த ஒருவாழ் உறவுக்காரர்கள் 
வளர்த்து தொடுத்து அத்தொடுத்து தொடுத்து சுப்ரீம் கோர்ட்ல என்ன முடிவாயிருக்கு ஒரு பால் உறவு வைத்துக் கொள்ளலாம் சர்ச்சை எங்க நிக்குதுன்னா ஒரு பால் திருமணம் கூடுமா கூடாதா கூடாது அங்க நிக்குது இப்ப பாயிண்ட் ஒரு பால் திருமணம் கூடுமா கூடாது ஒரு பால் உறவு வைத்துக் கொள்ளலாம் ஒரு பால் திருமணம் கூடுமா திருமணத்தின் மூலமாக சாதாரணமாக எல்லா தம்பதிகள் நினைக்கக்கூடிய உரிமைகள் எல்லாம் அவர்களுக்கு கிட்டுமா பாக பிரிவினா அது கிட்டுமா இது கிட்டுமா இன்சூரன்ஸ் கிட்டுமா இங்கதான் நிக்கிறீங்க எனக்கு ஒண்ணும் புரியல இதுக்காக வந்து எதிர்த்து பேச வேண்டிய அளவுக்கு நாம் ஆளாகி இருக்கிறோம் நான் பேர சொல்ல விரும்பல உலகத்திலே மிகப்பெரிய ஒரு மத தலைவர் கோடிக்கணக்கான மக்களால் பின்பற்றப்படுகின்ற ஒரு மத தலைவர் ஒரு கேவலமான அசிங்கியமான ஒரு அறுவறுப்பான ஒரு உறவு எல்லோராலும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு நிலையை நோக்கி போய்கொண்டிருக்க இதை பற்றி பேசுவதற்கு ஆட்கள் இல்லை அவங்க சார்பில் பேசுனா புரோக்கரஸ் உருவெடுத்திருக்கிறது <laughs> 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 அதுக்கென்றார்கள்ிருக்கிறது <laughs> 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 இதை எதிர்த்து பேச வேண்டிய நிலைக்கு நம்மை தள்ளிவிட்டார்களே என்றெல்லாம் நாம் யோசிக்க வேண்டியிருக்கிறது ஆகவே இது ஒரு இது ஒரு மிக ஆபத்தானது முதலாவதாக இதனால் நோய்கள் பரவும் நோய்கள் பரவும் குறிப்பாக வெட்கத்தலங்களில் உள்ள நோய்கள் அதை நான் விரிவாக பேசினால் இந்த இடத்துல பேச முடியாது குழந்தைகளை வைத்துக் கொண்டு நான் பேச முடியாது பாலியல் நோய் பாலியல் நோய்கள் வெட்கத்தலங்களில் பரவுகின்ற நோய்கள் இருக்கின்றன எய்ட்ஸ் அதிகமாக அவர்கள் மூலமாக பரவுகிறது ஒரு பால் உறவுக்காரர்கள் மூலமாகத்தான் எய்ட்ஸ் நோய் பரவுகிறது சரி ஒரு பால உறவுக்காரர்கள் ஏதாவது ஒரு பால உறவுக்காரர் ஆயிட்டால் இனப்பெருக்கம் ஏது இனப்பெருக்கம் ஏது அதுக்கு அவர்கள் சொல்கின்ற போது தத்து எடுத்துக் கொள்வார்களா இவங்க குழந்தைய பெற்றுக்க மாட்டாங்களா எவனோ ஒருத்தன் குழந்தைய பெற்றுக் கொடுக்கணுமா இவங்க எடுத்து வளர்ப்பாங்களாம் இப்படி அதை இந்த மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆக It is a totally a perverted sex. Totally a manidhan uđaya sex is one of the most important things. The very important thing is to say, in the story of hedonism, in the story of our girl, this is what we have to do. 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 Why are you going to go to the house? Why are you going to go to the house? Why are you going to go to the house? Why are you going to go to the house? Why are you going to go to the house? ஒருத்தாழ்த்து <laughs> என்று சொல்வதும் அந்த ஒழுக்க வீழ்ச்சியை பற்றி பேசுவதை கேவலமாக எண்ணுவதும் ஒழுக்க வீழ்ச்சியை ஆதரித்து பேசுவதை முன்னேற்றம் என்று முன்னேற்றம் என்று கருதுவதும் மிகவும் அதிர்ச்சியாக அதிர்ச்சியாக ஆகவே நாம் அதை நீங்க சரியாக சொன்னீங்க ஆரம்பத்தில் நம்ம குழந்தை அது ஈடுபட்டா என்னவாகும் அது கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தா போதும் நம்மளுடைய நான் பெற்ற குழந்தை இந்த உறுப்பால் உறவில் ஈடுபட்டால் நாம் அதை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு நாம் தயாரா அதிகமாக கவலைப்படுவதும் இல்லை இதை பற்றி அதிகமாக பேசுவதும் இல்லை 
குறிப்பா எனக்கு கவலை தருவது ஆன்மீக தலைவர்கள் மௌனம் கனத்த மௌனம் கனத்த மௌனமா கள்ள மௌனமா எனக்கு எந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துவது என்று எனக்கு தெரியவில்லை ஆஹ் மூணு பெரிய கேடான விஷயத்தை குறித்து உபசாதாரணமாக உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒரு ஆன்மீக நாடு என்று பெருமையாக நான் பேசிக் கொள்கிறேன் இல்லையா ஆன்மீக வளர்ந்த நாடு ஆன்மீக தலைக்கின்ற நாடு என்று பெருமையாக நாம் பேசிக் கொள்ளி கொண்டிருக்கிறோம் உலகத்துக்கே வழிகாட்டுகின்ற நாங்கள் தான் விசுவ குரு என்று நாம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம் ஆக இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இந்த மாதிரி ஒரு அசிங்கம் நடக்குது இதை பற்றி பேசுவா இல்லையா ஆகவே நாம் இந்த சமயத்தில் இதை பேசித்தான் ஆக வேண்டும் விவாதங்கள் அவசியம் ஆம் இதை பற்றி எங்களை என்ன நினைத்தாலும் சரி தம்மை அவர்கள் எந்த பட்டியலில் சேர்த்தாலும் சரி எந்த பட்டியலையும் சேர்த்துக்க எங்களை முன்னேற்றம்னாலும் சரி பின்னேற்றம்னாலும் சரி என்ன என்ன ஏற்றம் சொன்னாலும் சரி என்ன இறக்கம் சொன்னாலும் சரி இது ஒரு காட்டு முராண்டித்தனமான மனித சமுதாயத்தை அழிக்கின்ற ஒரு பழக்கம் என்பதனை நாம் ஆதாரபூர்வமாக நிரூபிக்க நிரூபித்திருக்கிறோம் விஞ்ஞானத்தை தேவையில்லாமல் விஞ்ஞானத்தை தொடங்கி அழைக்கிறார் விஞ்ஞானத்தில் அதற்கு எந்த ஆதாரம் எல்லா சைக்காட்சிகளும் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை எல்லா சைக்காட்சிகளும் அந்த கருத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை இவர்கள் வம்படியாக சைக்காட்சி கான்பரன்ஸ்ல போய் சண்டை போட்டாங்க இந்த என்பதை மக்களுக்கு நாம் சொல்லி ஆக வேண்டும் சரி மரக்கணவு இருந்தா மரக்கணவு இருந்து சரி பண்ண முடியாதா இருக்கு சரி பண்ண முடியுது இல்ல நியாயப்படுத்துவதற்கு விஞ்ஞானத்தையும் தங்கள் பக்கம் அழைத்துக் கொண்டு சட்டத்தின் துணையையும் தங்கள் பக்கம் அழைத்துக் கொண்டு இந்த ஒரு கேவலமான ஒரு அறிவுப்பான ஒரு காரியத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் இதை பதவியாக எதிர்க்க வேண்டிய பொறுப்பு இருக்கிறது ஏனென்றால் இந்த அறுவப்பு நீங்கிட்டு சமுதாயத்துல சாதாரணமாக சொல்வார்கள் எல்லா தீமைகளும் சில கட்டங்களை தாண்டி செல்லும் என்பார்கள் ஒரு தீமையின் முதல் கட்டம் அப்போசிஷன் எதிர் எந்த தீமை எதிர்க்கிறதோ ரெண்டாவது கட்டம் இம்யூனைசேஷன் அதாவது ஏற்றுக்கொள்வது எதிர்த்து எதிர்க்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தை நாம் இருக்கிறோம் இதை நாம் அறிவுபூர்வமாக எதிர்ப்போம் வெறும் உணர்ச்சி பூர்வமாக மட்டுமல்ல அறிவு ரீதியாக ஒழுக்க ரீதியாக நாம் இதனை எதிர்த்து போராடுவோம் இதனை எதிர்த்து நாம் குரல் கொடுக்க வேண்டும் மௌனமாக இருக்க ஒருவொரு ஒருவொரு தனி மனிதனுக்கும் இந்த பொறுப்பு இருக்கிறது இல்லையா ஆமா தெளிவான முறையில பேசுறாங்க இப்போ இதே போல இந்த லெஸ்பியன் கேஸ் அது போல வந்து தகாத உறவுகள் இதை தாண்டி இன்னும் இன்னும் ஒரு 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 ஆபத்து நோய்க்கு நம்ம அறியாமலே போய் கொண்டு ஒரு <laughs> அது எந்த மதமா இருக்க இருந்தாலும் யாரா இருந்தாலும் டிசைன் ஒண்ணு இருக்கு அந்த டிசைன்ல இருந்து இது வரைக்கும் யாரும் மாற முடியாது உலகம் முடிகிற வரைக்கும் மனித ஒரு உயிர்களை இருக்க வரைக்கும் மாற வாய்ப்பே இல்லை அப்போ ஒரு டிசைன் ஒரு ஆணு ஒரு பெண் இந்த கூட ஈர்ப்புங்கிறது வந்து ஒரு டிசைன்ல உள்ளது சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் இப்போ வந்து அது குறைஞ்ச என்ன குறைஞ்சா உனக்கு வந்து நீதான் பார்வை மாத்திக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து இது வெளிப்படையாக பேசப்படுகிறது ஆனா டிசைன் அந்த ஈர்ப்பு தான் ஆண் பெண்ணுடைய ஈர்ப்பு பெண் ஆணுடைய ஈர்ப்புங்கிறது டிசைனர் அதை மாத்தவே முடியாது யாராலையும் அந்த டிசைன் இருக்கிற வரைக்குமே இன்னைக்கு உறவுகள் நீடிக்கும் 
கல்யாணத்துல பொண்ணு பார்க்க போறது இவருக்கு அந்த அந்த பெண் மேல ஒரு ஈர்ப்பு இல்லைன்னா அவன் எங்க பொண்ணு பார்ப்பான் கல்யாணம் எங்க நடக்கும் உறவுகள் எங்க நடக்கும் வாரிசுகள் எப்படி உருவாவாங்க டிசைன் ஆனா அந்த டிசைனுக்கு மாற்றமா சமூகத்தில் இன்னைக்கு ஒரு விஷயத்த பேசப்படுது விவாத பொருளாக மாறுது அது அப்படி உரிமை அவங்க டவுசர் போடுவோம் ஜட்டி போடுவோம் பிகில போடுவோம் நியாயா பாக்குற இப்படிலாம் கேள்விகள் நீங்க கேட்கப்படும் இப்போ நீங்க ஒரு உளவியல் ரீதியாக நீங்க ஒரு சைக்காட்டிஸ்ட் இந்த மாதிரி ஆடைகள் விஷயத்துல சமூகம் இப்படி பேசப்போட ஒரு பக்கமாக இருந்தாலும் தனி மனிதனாக தனி மனித ஒரு பெண் ஒரு குழந்தை இருந்தே இருக்கு பிறந்த குழந்தையில இருந்தே அவர் டவுசர் போட்டு பழகிட்டேன்னா இருபது வயசுல அவர் டவுசர் போட்டிருக்கா அது தெரியாது ஆனா போட வைத்தது யார் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்கு சோ போட வைத்தது யாருங்கிற கேள்வி அவங்களுக்கான பதில் என்ன இன்னைக்கு டைம் முக்கியமான ஒரு விஷயம் எடுத்து நம்ம ஒரு பரப்புரை செஞ்சு கொண்டு இருக்கிறோம் ஒழுக்கமே சுதந்திரம் சுதந்திரம் பிடிக்காதவங்க யாருமே இருக்க முடியாது சுதந்திரம் ஆனால் அதை வந்து எல்லாருக்குமே அந்த சுதந்திரத்தை பற்றியான ஒரு புரிதல் எப்படி இருக்குன்றதா நம்ம மெயினாக பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயமாக இருக்குது நான் பர்வீன் சுல்தானா சைக்காலஜிஸ்ட் உளவில் ஆலோசனை பண்ணிகிட்டு இருக்க ஒரு பத்து வருடமாக நான் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறேன் இங்கே வந்து சுதந்திரம்ன்றதே வார்த்தையவே தவறாக எடுத்துக்கொண்டு இப்போ பிள்ளைகள்லாம் செஞ்சு கொண்டு இருக்கிறாங்க தான் விரும்பியதை விரிய விரும்பியவாறு செய்வது தான் சுதந்திரம்ன்ற ஒரு தவறான புரிதல் என்னை யாரும் கேள்வி கேட்க கூடாது என்னை யாருக்கும் கேள்வி கேட்க உரிமை இல்லை அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை எடுத்து பண்ணுறாங்க அதற்கப்புறமா முக்கியமாக நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா எல்லாத்துக்குமே இறைவன் கட்டமைப்ப கட்டமைத்த விஷயமாக இருக்கட்டும் நம்மளுடைய நாடுகளாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்குமே ஒரு செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது ஒரு பவுண்ட்ரிஸ் இருக்குது வரையறைகள் இருக்குது எப்பெல்லாம் வரையறைகள் மீறப்படுகிறதோ அங்கெல்லாம் பிரச்சனை உதாரணமாக சொல்லணுன்னா நம்மளோட சைனா இந்தியா பார்டர் பாகிஸ்தான் இந்தியா பார்டர் எல்லா கண்ட்ரிலேயுமே கனடா அமெரிக்காவாக இருக்கட்டும் எல்லா நாடுகள்லேயும் அந்த பார்டர் எல்லாருமே எனக்கு நாங்கள் சுதந்திரம்னு சொல்கிறாங்க மேற்கத்திய கலாச்சாரம் பின்பற்றுறோம் எல்லாமே பண்ணுறோன்றாங்க ஆனால் அவங்கவுங்களோட விதிகளையும் விதிமுறைகளையும் பேணி தான் ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் அப்போ எதற்கு சுதந்திரம் இருக்குது எதற்கு சுதந்திரம் இல்லைன்றத நம்ம பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி கொடுக்க வேண்டிய விஷயங்களாக இருக்கிறோம் நீங்கள் முதல்ல இந்த ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் அழகாக அட்ரஸ் பண்ணிங்க திடுதுப்புன்னு ஒரு பிரச்சனை வருது திடுதுப்புன்னு வரதே கிடையாது நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து நம்ம குழந்தைகளுக்கு நமக்கு என்னெல்லாம் கிடைக்கலையோ அதெல்லாம் கொடுக்குறோம் எனக்கு கிடைச்ச விஷயங்கள் நல்ல உறவு முறைகள் இருந்துச்சு எனக்குன்னு ஒரு கட்டுப்பாடு இருந்துச்சு ஒரு ஒழுக்க முறை இருந்துச்சு நமக்கு வந்து ஒரு கலாச்சார விஷயம் இருந்துச்சு இந்தியாவே வந்து பெயர் போனது நம்மளுடைய கலாச்சார இதுக்காக தான் அப்போ அந்த கலாச்சாரம் நம்மளுக்குன்னு ஒரு பாரம்பரியம் இருந்துச்சு அந்த விஷயங்கள் பின்பற்றி கொண்டு இருந்தோம் எல்லாரோடும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்தோம் அக்செப்ட் பண்ணி வாழ்ந்துட்டு இருந்தோம் இப்போ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டலே ப்ராப்ளம் இருக்குது யாரோடையும் நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ண மாட்டேன் அதுவே வந்து ஒரு உளவியல் ரீதியான ஒரு பெரிய பாதிப்புக்கு உள்ளாகி கொண்டு இருக்கிறோம் அது ஒரு விஷயம் குறிப்பாக நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஓரினை சேர்க்கை அந்த கே ரிலேஷன்ஷிப்னு சொல்கிறீங்க அது தனி தனி மனித சுதந்திரம்னு சொல்கிறீங்க ஆனால் இந்த தனி மனித சுதந்திரத்தினால நான் குடும்ப நல ஆலோசகராக இருக்கனால பல கவுன்சிலிங் செஷன் ஃபாலோ பண்ணுறேன் இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா கூட நியூஸில் போட்டிங்கன்னா ஒரு நல்ல அச்சீவ்மெண்ட் ஓரியன்டடான பண்ண ஒரு ஒருத்தர் கூட அரெஸ்டட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓரினை சேர்க்கை அப்போ அக்செப்டட்னு எல்லாமே சொல்கிறீங்க தனி மனித சுதந்திரம்ன்றீங்க அப்போ உங்களை மட்டும் பாதிச்சு பாதித்தா பரவாயில்ல அடுத்தவங்களோட வாழ்க்கையை பாதிக்கும் போது அது தனி மனித சுதந்திரம் எங்கே இருக்குது ஒரு பெண்ணை சமுதாயத்திற்காக நான் கல்யாணம் பண்ணுறேன் எனக்குன்னு ஒரு சோஷியல் இமேஜ் வேணும் அது என்னோடய ப்ரைவேட் லைஃப் நான் எப்படி வேணால் இருப்பேன் எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருப்பேன் ஒரு சொசைட்டிக்கு என்னென்ன வேணுமோ நான் ஒரு குழந்தைய பெற்றுப்பேன் உன்னை தனியாக விட்டு போயிடுவேன் நான் என்னோடய லைஃப்பை ப்ரைவேட் லை பண்ணிப்பேன் இல்லைன்னா ரெயின்போன்னு சொல்லிட்டு இப்போ பிள்ளைகள் வாயில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே ஒரு ஸ்கூலில் கூட ஒரு ஃப்ரெண்டு கூட கை பிடிச்சி போக முடியல ஒரு யதார்த்தமாக நீ ஏன்னா ரெயின்போவா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அந்த குழந்தைகள் வந்து மன உளைச்சலுக்கு உள்ளாகிறாங்க அதுங்க என்னென்னே தெரில இப்போ ஒரு கஸ்டம் மாதிரி ஒரு மார்க்கெட் சார் சொன்ன மாதிரி அழகாக சொன்னாங்க அது ஒரு இப்போ ஒரு மார்க்கெட் மாதிரி ஆகிடுச்சு ஒரு இண்டஸ்ட்ரி மாதிரி ஆகிடுச்சு அப்போ அந்த குழந்தைகளுக்கு பல வகையான ஒரு மனச்சிக்கல்னால தான் ஒரு சைட் போகுது ஒரு சைட் நீங்கள் சொல்லலாம் ஜெனட்டிக்கல்னு சொல்லலாம் ம மரபணு மாற்றங்கள் அதெல்லாம் சொல்லலாம் அது சொன்னால் அதற்கான தீர்வுகள் இருக்குது ஆனால் பெரும்பாலும் இப்போ வந்
ஒரு தந்தையே இருக்காங்க ஒரு பாதிப்பில் உள்ளாகிறாங்க மன ரீதியாக இல்லை குடும்பத்தில் பிரச்சனை ஒரு பா அப்பா மீதான பெரும்பாலும் அம்மாக்கள் செய்கிற வேலை என்ன இல்லை அப்பாக்களோ எனக்கு அங்கே உறவுகள் சரியில்லை என்னோட ஒரு கப்பலில் உறவு சரியில்லைன்னா ஒருத்தரோட எமோஷனல் பேக்கேஜை அந்த குழந்தை மீது திணிப்பது கல்யாணம்னாலே நிறகம் ஆண்களே நம்பக்கூடாது அப்போ அவங்க சமூகத்தில் நடக்கக்கூடிய விஷயம் அந்த குறிப்பாக எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் அடித்தளம் பார்த்தீங்கன்னா குடும்பமாகத்தான் இருக்குது அந்த குடும்பங்களில் நம்ம பார்க்கும்போது அவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸை அது குழந்தைகளுக்கு கடத்தி வைக்கிறாங்க அதன் மூலமாக அவங்களோட பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்க பார்க்கக்கூடிய மனிதர்கள் மூலமாக ஏற்படக்கூடிய அனுபவங்களை அவங்க மண்டையில் ஏற்றி அதை சைக்கலாஜிக்கல் லென்சஸாக அவங்க பர்சீவ் பண்ணுறாங்க நடக்கிற விஷயங்கள்லாம் பார்க்குறாங்க அப்போ நான் வந்துட்டு எனக்கு இந்த ஒரு நீட் இருக்குது பயாலஜிக்கல் நீட் இருக்குது ஒரு செக்ஷுவல் நீடு அதை நான் எப்படி வேணால் எனக்கே வேணுங்கிறத நான் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிப்பேன்ற மாதிரி ஒரு விஷயத்தை இது பண்ணி இதை நியாயப்படுத்த ட்ரை பண்ணுறாங்க அதற்காக இந்த இதை அவங்க சௌகரியமாக இருக்குது கஷ்டம் இல்லை ஈஸிலி அவைலபிளாக நான் பண்ணிக்கலாம் அதை நியாயமும் படுத்திக்கலாம் என்னால் எதிர்பாலனத்தை சமாளிக்க முடியாது அதுவே வந்து ஒரு பெரிய சைக்கலாஜிக்கல் ட்ராமாவை வந்து நம்மளுக்கு விஷுவலைஸ் பண்ணுது இது ஒரு விஷயம் பயங்கரமான ஒரு ஆபத்தை வந்து நமக்கு வந்து கண் முன்னாடி காமிக்குது சரி இப்போ உடை சுதந்திரம் சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் பேசுகிறாங்க நம்ம வீட்டில் ஃபஸ்ட்டே வந்து நம்ம குழந்தைகளுக்கு என்னெல்லாம் கொடுக்குறோமோ அதை தான் குழந்தைகள் யூஸ் பண்ண பழக ஆரம்பிக்குது அதை ஒரு கல்ச்சுரல் நார்ம்ஸாக அவங்க வீட்டோடைய அவங்கவுங்க இருக்கக்கூடிய ரிலீஜியன் நார்ம்ஸாக அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டே வந்து அதுக்கு எதுவுமே ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இல்லாமல் என்ன பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த ஆடை என்ன நோக்கத்துக்காக யூஸ் பண்ணுறோன்றத நம்ம கிளியராக குழந்தைகளுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டே நம்ம சொல்லி கொடுத்தோம்னா எதில் நம்ம சுதந்திரம் இருக்குது நம்ம அறிவுக்கு நம்ம மூளைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய கண்ணோட்டத்திற்கு சுதந்திரமா இல்லை நம்ம உடைகள் கல்லட்டுறதுனால நம்மளுக்கு சுதந்திரம் கிடைக்குதா அப்படின்றத நம்ம தெளிவாக புரிஞ்சு அதோட நோக்கத்தோடு நம்ம செயல்பட வச்சோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு முறை பார்த்தோன்னே கண்ணியமாக பார்க்க வேண்டுமா இல்லை அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஈர்ப்பை உருவாக்க நான் ட்ரெஸ் பண்ணுறேனான்ற ஒரு செல்ஃப் கான்சியஸை வந்து உருவாக்க வேண்டும் அது வந்து யாருன்னா ஃபஸ்ட்டு பெற்றோர் அழகா இருக்கு நீ உனக்கு பிடிச்சத போடு என்னால தான் சின்ன வயசுல போட முடியல ஏதோ ஒரு வகையில அவங்க வீட்டில் உள்ளவங்க பெற்றோர்கள் அதற்கு முக்கியமான கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுத்திருக்காங்க அதை வந்து என்கரேஜும் பண்ணிருக்காங்க ஆனா பின்னாடி வந்து அவங்க பண்ணும் போது இவங்க வழிக்குதுன்னு சொல்லி சொல்றாங்க அப்ப நம்ம எனக்கு வர கிளைண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொண்டு வரும் போது நான் கேட்டிருக்கேன் அப்போ கேட்கும் போது சொன்னால் இல்லைங்க சின்ன வயசில் அவ அழகாக இருந்துச்சு அது மாடர்னாக இருந்தால் தானே இப்போ உள்ள இதில் எங்களுக்கு தான் அவ்வளோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருந்துச்சு இப்போ போட்டாங்க அப்புறம் எங்கே இப்போ எங்கே இதாக இருக்குது இதனாலே பல பிரச்சனை வருதுங்க இப்போ எனக்கு பயமாக இருக்குங்க பதட்டம் அதை கையாள முடியலன்றாங்க அப்போ நோக்கம் என்ன எதற்காக போடுகிறோம் உங்களோட நோக்கம் வந்து நீங்கள் கண்ணியமாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க தேவைகளோடு இருந்தால் பாதுகாப்புங்கிறது எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு வந்து ஒரு என்னால் ஒரு ரெண்டு மூணு மீட்டரில் துணி வாங்கி தர முடியும் நாங்கள் ஒன்றும் அவ்வளோ கொண்டும் எங்களுக்கு ஒன்றும் ரொம்ப கஷ்டம்லாம் கிடையாது அதனால் இதில் நீ மிச்சம் பிடிக்காத அப்படின்னே சொன்னாங்க உதாரணமாக நல்ல ஒரு கருத்து இது இதே போல பண்டிகளுடைய சூழல்கள் எனக்கு இது வந்து அவங்க பிஸ்னஸாக பார்க்குறாங்களா அல்லது வந்து பல கான்வெண்டுகள் நம்ம பார்க்கணும் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தை ஒரு பத்து பத்து வயது பன்னெண்டு வயசு பிள்ளைங்க சில குழந்தை கொஞ்சம் உடல் குண்டாக இருப்பாங்க தொடர்ந்து ஆனால் அவர்கள் அணியக்கூடிய ஆடையை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஸ்கெட்டு போட்டு அனுப்பக்கூடிய ஒரு சூழல் அது போறது பலருக்கு அது உறுத்தலாக விஷயமாக இருந்தாலும் சிலர் அதுக்கான ஒரு ஒரு இன்பாக்ட் ஒரு விஷயம் ஒரு ஒரு இன்னைக்கு ஒரு ஃபோன் பார்க்கணும் ஃபோன்ல என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குதோ அத்தனை விஷயங்கள் வந்துடுச்சு மண்டையில ஏற்றிருக்கிறான் ஒயன்ஸா போறோம் குடிக்கிறான் ரெண்டும் கம்பைன் ஆயிடுச்சு இப்போ கடந்து போறோம் கடந்து போகும் போது அவன் கண்ணில் ஒரு விஷயம் படுது எந்த மாதிரி படுது இன்னும் அந்த குழந்தைக்கு யார் பார்த்துட்டு போனாலும் அதுக்கு தோணாது அது அது வேற மென்டலே வேற ஆனா இவனுக்கு தோணக்கூடிய ஒரு விஷயம் இந்த அந்த குழந்தையுடைய பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தலாக இந்த இந்த நபரை இருக்கிறானா அல்லது அந்த உடை இருக்குதா இதுதான் கேள்வி இது அவரோடைய பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து பார்க்கக்கூடிய விஷயம் இத வந்து யாரு பண்ணணும்ன்றது விபத்து நடந்த பிறகு இது காரணம் பார்வை சரியில்லை அவசர 
ஆனால் விபத்து நடந்த பிறகு அந்த குடும்பம் படக்கூடிய அரசு உண்மையிலே கண்ணுக்கு முன்னாடி அத கிரைம் ரிப்போர்டரா இருந்து பல இந்த மாதிரி ரேப் கேஸ்களை பார்த்திருக்கேன் கூட இருந்து பார்த்திருக்கேன் நியூஸ் போடாதீங்க சார் கெஞ்சிருக்கிறாங்க காலை பிடிச்சி கெஞ்சிருக்கிறாங்க நியூஸ் நியூஸ் ரிப்போர்ட் ஏன் காரணம்னா இது அப்புறம் விசாரிச்சு பார்த்தா பனிரெண்டு வயசு அவனுக்கு வந்து பத்தொன்பது வயசு பையன் இந்த ரெண்டு நடந்திருக்கு இப்ப இதை தவிர்த்து தவிர்க்கிறது எங்க இருந்து இந்த தவிர்க்கிறதுக்கான மூலம் எங்க இருக்கு அதை எப்படி தவிர்த்துக்கிறது நீங்க காரணம் இது வந்து ஒரு பெரிய ஆழமான ஒரு கொஸ்டின் பெரிய 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 ஆழமான ஒரு கருத்துக்கள் கொண்டது இங்க ஒரு விஷயம் இதில் வந் இதில் வந்துட்டு நிறைய மிக்ஸ்டு பு மிக்ஸ்டு பர்ஸ்பெக்டிவ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஒரு இண்டிவிஜுவலை பார்த்தீங்கன்னா இவனுடைய இயலாமை காரணம் நடக்காத வரைக்கும் அந்த இடத்துல நான் சேஃபு நான் என்ன ஆடை வேணால் போட்டு போகலாம் எனக்கு நடக்காத வரைக்கும் நான் சேஃபு என் குழந்தைக்கு நடக்காத வரைக்கும் நான் தைரியமாக பேசலாம் நீ கரெக்டாரு நான் கரெக்டாருன்னு அட்வைஸு இந்த மாதிரி சூழலில் யாருக்கும் விதிவிலக்கு கிடையாது இதுதான் மெயின் தன்னுடைய குழந்தைய பாதுகாக்கிறது இந்த மாதிரி திரைப்படத்துல திரும்பி பார்க்க முடியாத ஒரு கிட்டத்தட்ட முப்பத்தெட்டு சீன்ஸ் கொண்ட ஒரு திரைப்படம் ஆக்கினா அதுல பதினெட்டு பத்தொன்பது சீன்கள் இதே மாதிரியான ஒரு எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா குரூப்பா சில விஷயங்கள் தனிமையில போக விடாமல் இருக்கிறது இஸ்லாமே சொல்லுது நீங்க தனிமையில இருக்கும் போது உங்களோட சீத்தான் இருக்கிறான் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம ஒரு செக்யூர்ட் என்வரான்மெண்ட்டை உருவாக்கணும் ஏதாச்சும் ஒரு இம்பாக்ட் வரும்போது உடனடியாக உதவிக்கு அழைக்கக்கூடிய ஒரு சூழலை வந்து உருவாக்கக்கூடிய ஒரு கட்டமைப்பில் நம்ம இருக்கிறோம் அப்போ இந்த குழந்தைகளுக்குலாம் இப்போ நிறைய பெற்றோர்களுக்கு ஒரு பதட்டம் ஒரு பயம் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது இது ஏன் பிள்ளைங்க இங்கே வளர்றதுக்கான ஒரு சுமூகமான இடமாக இல்லை ஒரு சேஃப் பிளேஸ் டு லிவ்னு இல்லைன்றாங்க ஆனால் இவங்க பயத்தோடு நின்றுட்டு அவங்கள வந்து தற்காக்கிற தற்காக்கிறன்ற பேரில் ஓவர் ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணுறாங்க இல்லைனா ஓவர் அவங்களுக்கான தேவைகளை கொடுக்குறாங்களே ஒழிச்சு அந்த குழந்தையை கையாளக்கூடிய விஷயங்களை கற்றுக் கொடுப்பதில்ல அதனால நாங்க என்ன சொல்லுவோம்னா அறிவுரை நீங்க இருக்கு பயமா பயம் அளிக்கக்கூடிய விஷயமாகத்தான் இருக்கு ஒரு ஒரு விஷயங்கள் கதைகள் கேட்கும் போதும் ஒவ்வொரு இஷ்யூ வந்து கல்கத்தா இஷ்யூவா இருக்கட்டும் எந்த இஷ்யூ வரும்போதும் அது ஒரு பயத்தை அச்சத்தை கொடுக்குது அந்த அச்சத்தோடு மட்டும் இல்லாமல் நம்ம குழந்தைகளை எவ்வாறு தயார்படுத்தணும் எவ்வாறு நம்ம அந்த சோசியல் மீடியாக்களையும் எப்படி கையாளணும்னு சொல்லிட்டு அதை பழக்க விடணும் புறச்சூழல்களை பற்றி கையாண்டுபடும் இவங்க இவங்களுக்கு பழைய மட்டும்தான் மைண்ட்ல இருக்கும் ஆனா இப்ப ரொம்ப கிளவரா இருக்காங்க கொஞ்சம் குழந்தைகள்லாம் நீங்க சாதாரணமா கடந்துட்டு போக முடியாது சில கேள்விகளுக்கு பதில் நமக்கு தெரியல உதாரணமாக பாத்தீங்கன்னா ஒரு இஷ்யூக்கு பதில் சொல்றாங்க ஒரு கான்ஃபிளிக்ட் வருதுன்னா இப்ப நீங்க பண்ற இந்த இடத்துல நீங்க அந்த கருத்தை பதிய வைக்கிறனாலதான் அங்க உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிளிக்ட் வருது இதையே நீங்க தனியா கூப்பிட்டு நான் ஒரு முறை என்ன பண்ண அவ்வளவு ஹால்ல கூப்பிட்டு வச்சு கண்டிச்சேன் அப்ப சொல்றா நீங்க எங்க ஹால்ல கூப்பிட்டு வச்சு கண்டிச்சிங்க அந்த இடத்துல எனக்கு வந்து அங்க பதிலும் கிடையாது நீங்க கண்டிச்ச விதமும் தப்பு அதுவே நீங்க தனியா கூப்பிட்டு வச்சு என்னை கூப்பிட்டு வச்சு பேசியிருந்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல நான் அதை வந்து அப்பயே கூட ரியாக்ட் பண்ணலனா கூட நான் யோசிச்சு அதை இப்படி கையாள வேணான்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லியிருப்பேன் அவ அப்புறமேல் பொறுமையாக எனக்கு சொல்லும் போது அது கூட எனக்கு வந்து உள்ள கிளிக் ஆகுது ஆமா அவ சொல்றது கரெக்டு எனக்கு வந்து அங்க விஷயம் சாதிக்கணும் அதிகமாக <laughs> வெளிநாட்டில் <laughs> சர்வேல <laughs> இது ரொம்ப பெரிய கடைசியில 
தப்பிக்கிறதுக்கு இப்ப நீங்க ஈஸியா நீதிமன்றத்து மேல தீ போடக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பும் இன்னைக்கு வந்து இது மாதிரி என்ன என்னோட்ட உள்ளவங்களுக்கு உருவாகும் இதை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க இது இது வந்து கட்டுப்படுத்துறதுக்கு மீண்டும் நீதிமன்றங்கள் மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டுமா அல்லது சுத்தி இருக்கக்கூடிய புறச்சூழல்களிலேயே தனி மனித ஒழுக்கத்திலேயே அதோட நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டிய விஷயமா அல்லது நாம வந்து இதுக்கான தனிய விவாதங்கள் தேவை தலைப்பிலே வந்து ஒழுக்கமே சுதந்திரம் ஒழுக்கம் கேட்டு அப்ப அடிமை தகுந்தனா ஒழுக்கமே சுதந்திரம் ஒழுக்கம் யாருக்கெல்லாம் இருக்கோ அவங்க சுதந்திரமானவர்கள் அனைத்திலுமே சுதந்திரமானவர்கள் ஒழுக்க கேடு யாருக்கெல்லாம் இருக்கோ அவங்க எல்லாத்துக்கும் அடிமையானவர் அதான் இங்க தலைப்பு சரியா சார் வந்து தெளிவா சொன்னாரு வந்து எப்படி வந்து குற்றங்கள் வந்து சின்ன குற்றம் ஒரு தனி குற்றம் வந்து குற்றமாக பார்க்கணும் அதே ஒரு கூட்டமா சேர்ந்து ஒரு குற்றத்தை பண்ணா அது கலவரமா பார்க்கணும் அது வந்து ஏதோ கலவரம் நடந்துகிட்டது அப்படின்னு சொல்லி மொத்தமா விடுதலை பண்ணிட்டு போயிருக்கு இப்ப ஒரு தனி மனிதன் செய்யும் போது அது குற்றமாக பார்க்கப்படுது அதே ஒரு கூட்டமாக செய்யும் பொழுது அது வந்து குற்றம் பெருகி விட்டா அது வந்து வேற மாதிரி பார்க்கப்படுகிறது அதே வந்து ரெகுலரா நடந்தா அது வந்து ஜெனரலைஸ் பண்ணி அதுக்கு ஒரு சட்டத்தை இயற்றி அதுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு கொடுக்க வேண்டிய சூழல் இன்னைக்கு நிலவுது அப்ப அதுதான் இங்க நீங்க சொல்ற மாதிரி இந்த ஒவ்வொரு பிரச்சனைகளுக்குமே காரணமாக நம்ம எல்லாத்தையும் ஏற்றுக்கொண்டே போறோம் ஏற்றுக்கொண்டு வந்து முதல்ல இது தப்புன்றீங்க அதுக்கப்புறம் பரவாயில்ல ரெண்டு அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம்ன்றீங்க அதுக்கப்புறம் ஓகே இத ஏத்துக்கலாம் அப்படின்ற மனநிலைக்கு நம்ம வந்துடுறோம் அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா சூழலுக்கு அடிமையாக நம்ம மாறிக்கலாம் அப்ப ஒரு சூழல் வந்து அது ஒழுக்கத்தை மீறிய சூழல் நியாயம் இல்லைங்க அன்புடத்தான நியாயம் இல்ல அதுக்கான விவாதத்துக்கு போறது இல்ல இல்ல அது வந்து எதுவுமே கண்ட்ரோல் பண்ணாதது கேன்சலா தானே மாறும் நீங்க வந்து உங்க உடம்புல ஒரு சின்ன ஒரு இன்ஃபிளமேஷன் இருக்கு அப்ப அந்த இன்ஃபிளமேஷனை நீங்க கண்டறிந்து அது ஒழுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து அதுக்கான உணவு எடுத்தீங்கன்னா அந்த இன்ஃபர்மேஷன் கூட போயிடும் அந்த பிரச்சனை அன்னைக்கு கூட போயிடும் அது இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க வளர விட்டு வளர விட்டு வளர விட்டு போறபோது ஸ்டேஜ் ஒன் கேன்சர் ஸ்டேஜ் டூ கேன்சர் ஸ்டேஜ் போர் கேன்சர் ஆகி கடைசியில மனிதனை அப்படியே மொத்தமா காலி பண்ணிடுது அப்ப அது மாதிரிதான் இது போகும் நீங்க எதுவுமே வந்து குற்ற செயல்களை வந்து நம்ம ஜெனரலைஸ் பண்ணி ஸ்டீரியோ டைப்பிங் பண்ணி அதை வந்து நம்ம ஏற்றுக்கொண்டு அதுக்கு சட்டத்தை மாத்தி அதுக்கு ஏற்ப சட்டத்தை வளைத்து நம்ம போனோம்னா கண்டிப்பா வந்து அது அப்ப பிரச்சனையை வந்து ஒழுக்கு கேட்ட வந்து அந்த இடத்துலயே நீங்க கலைய குற்றங்கள் அங்கேயே களையப்பட வேண்டும் அப்ப அதுதான் அங்க முக்கியம் இப்ப எதனுடைய ரீசன் என்ன நீங்க முதல்ல லெஸ்மியா பத்தி சார் தெளிவா சொன்னாரு அஹ் இது வந்து அதாவது காட்டு மிராண்டி தனத்துல இருந்துதான் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு ஒழுக்கமான சமுதாயத்திற்கு ஒரு மேம்பட்ட ஹியூமானிட்டிக்கு வந்திருக்கோம் திரும்பவும் காட்டு மிராண்டி தனத்துக்கு தான் போகணும் அப்படின்னா அப்ப அந்த காட்டு மிராண்டி தனம் இருந்து எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் யார வேணாலும் இருக்கலாம் என்ன வேணாலும் செய்யலாம் என்ற நிலையில் இருந்து அந்த மனித சமுதாயம் பண்பட்டு 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 தன்னை மேம்படுத்தி 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 அறிவியலால் மேம்படுத்தி அந்த சுற்று சூழலால் மேம்படுத்தி ஒரு லெவலுக்கு வந்து இன்னைக்கு ஒரு நாகரீக சமுதாயமாக நம்ம மாறிடும் இப்ப திரும்பியும் அந்த நிலைக்கு நம்ம போறோம் அப்படின்னா அங்கதான் கட்ரோல் வேணும் அங்கதான் அறிவை பயன்படுத்தணும் அங்கதான் வந்து சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி பயன்படுத்தணும் அங்கதான் வந்து சட்டத்தை பயன்படுத்தணும் அங்கதான் வந்து தனி மனித ஒழுக்கத்தை பயன்படுத்தணும் அங்க எல்லாத்தையும் பயன்படுத்தினாதான் ஒரு சமுதாயம் சீரமைந்த சமுதாயமாக மாற முடியும் இப்ப நீங்க டெக்னாலஜி எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஜெனடிக்ல பத்தி நம்ம பேசணும் இப்ப ஒரு லெஸ்பியன் தாட் எப்படி வருது எல்ஜிபிடினுடைய சமுதாயத்தை பத்தி சொன்னாங்க எல்ஜிபிடினுடைய எண்ணங்கள் இந்த கே என்ற எண்ணம் எப்படி வருது இப்ப அவங்களுக்கு வரக்கூடிய காரணம் அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா பிரி நாட்டல் டெவலப்மெண்ட் ஹார்மோன் டெவலப்மெண்ட் இப்ப குழந்தையா இருக்கும் பிறக்கும் பொழுது இந்த ஹார்மோனல் டெவலப்மெண்ட்னால ஏறக்கூடிய மாற்றங்கள் வந்து செக்ஸுவல் ஓரியன்டேஷனா பின்னால லேட்டர் ஸ்டேஜ்ல டிசைட் பண்ணணும் சொல்றாங்க அப்ப அந்த பிரீநேட்டல் டெவலப்மெண்ட்ல வரக்கூடிய ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் வந்து இது வந்து ஒரு ஜீன்னால வர்றது அல்ல இல்ல இது சிங்கிள் ஜீன்னால வர்றது இல்ல இட் இஸ் அ காம்ப்ளெக்ஸ் பிளே ஆஃப் ஜெனடிக் ஹார்மோன் அண்ட் என்வரன்மெண்டல் ஃபேக்டர் அப்ப இத்தனையும் சேர்ந்துதான் வந்து ஒரு மனிதனுடைய செக்ஸுவல் உணர்வுகள தீர்மானிக்கு அப்ப அந்த அப்ப தீர்மானிக்கும் போது நோய் எப்படி இருந்து குடி எப்படி நோய்னு நம்ம சொல்றோம் அதே மாதிரி இது ஒரு நோய் தான் அப்ப இந்த லெஸ்பியனா திங்க் பண்றது ஒரு நோய் தான் அப்ப எல்ஜிபிடி சமூகத்துக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது ஹார்மோனல் இம்பாலன்ஸ் ஆகிறது ஒரு நோய் தான் அப்ப அந்த நோய எப்படி குணப்படுத்தணும் சயின்டிபிக்கா குணப்படுத்துறதா இல்ல வந்து கவுன்சிலிங்ல குணப்படுத்துறதா இல்ல வந்து அதுக்கான என்ன தீர்வுகளை கொடுக்கறது
அப்ப ஜீனை வந்து கட் பண்ணி எடுக்கலாம் கிளாஸ் நைன்டீன் ஒரு ப்ரோட்டீன் இருக்கு இந்த ப்ரோட்டீன் என்ன பண்ணலாம் மரபணுகூட இருக்கக்கூடிய கோளாறான மரபணுக்களை எல்லாம் கட் பண்ணி தூக்கிட்டு ஆரண்யவை தூக்கிட்டு நல்ல மரபணுக்களை எடுத்து அதுல மாட்டிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த பிரச்சனை சரியாயிரு மரபணுவால் ஏற்படக்கூடிய நோய்களை தீர்க்கக்கூடிய டெக்னாலஜி இன்னைக்கு வந்துருச்சு அதை வச்சு நீங்க வந்து பிரீநேட்டல் இதை வந்து டிட்டர்மின் பண்ண முடியுமா நான் முடியும் ஆனா முடி அதை செய்தால எத்திக்கலா பிரபலம் வரும் அது பண்ண கூடாதுன்னு சயின்டிபிக் கம்யூனிட்டி சொல்றாங்க அதை செய்ய பிரீநேட்டல் லெவல்லே நீங்க செக்ஸ் தீர்மானிக்க நீங்க நாட் எத்திக்கல் இட் இஸ் நாட் சயின்டிபிக்கலி வேற வேற விளைவுகளை கொண்டு வரும் அப்ப ஒரு 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 மனிதனுக்கு ஏற்படக்கூடிய லெஸ்பியன் தாட்டு ஒரு மனிதனுக்கு ஏற்படக்கூடிய அந்த ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் வந்து நீங்க வந்து பல்வேறு ஃபேக்டர்னால வருது உடைய இது வந்து சயின்டிபிக்கலா பாசிபிளா இருந்தாலும் அதை செய்யணுமா செய்யக்கூடாதுன்றது எத்திக்கல் கொஸ்டின் அப்ப இதெல்லாம் தீர்மானிக்க வேண்டியது இருக்கு அப்ப ஒரு மனிதனது செயல் ஒரு மனிதனது உணர்வு ஒரு மனிதனது செயல் வந்து ஒழுக்கத்துக்கு போதா ஒழுக்க கேடா போதா அப்ப இதுக்கு வந்து இதனாலதான் வந்து ஒரு 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 கண்ட்ரி வந்து ஒரு சட்டத்தால் ஆளப்படுகிறது ஒரு ஒரு வரைமுறையை உருவாக்குறோம் இந்த வரைமுறையோட வாழணும் இந்த வரைமுறை குடும்ப அமைப்பு இருக்கணும் இந்த வரைமுறை உறவுகள் அமைப்புகள் இருக்கணும் இந்த வரைமுறையோட வந்து நம்ம வாழணுன்றத கொண்டு வரும் அப்ப அதையும் மீறி எல்லாத்தையும் நம்ம ஏத்துக்கிட்டே போனோம் அப்படின்னு சொல்லணும்னா அங்க வந்து இது வந்து கேன்சர் லெவலுக்கு கொண்டு போய் சேர்த்தோம் ஒரு சமுதாயத்திலேயே ஒரு தனி மனிதனுக்கு ஒரு கேன்சர் வந்துச்சு அப்படின்னா பிழைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை இப்ப சமுதாயத்துக்கே ஒரு கேன்சர் வந்துச்சுன்னா அந்த சமுதாயமே அழிஞ்சு போயிருக்கோம் இல்லையா அப்ப இது எல்லாத்தையும் வரக்கூடிய அத்தனை ஃபேக்டரையுமே நம்ம கடந்து அத்தனை ஃபேக்டரையுமே ஆராய்ச்சி செய்துதான் இது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் இன்டர்பிளை ஆஃப் மல்டிபிள் ஃபேக்டர்ஸ் அப்ப இத்தனை ஃபேக்டர்ஸையும் சரி பண்ணி பண்ணுவதற்கு இது வந்து ஒரு குடும்பம் உழைக்கணும் ஒரு சமுதாயம் உழைக்கணும் ஒரு கவர்மெண்ட் ஒர்க் பண்ணணும் ஒரு சயின்டிபிக் கம்யூனிட்டி டாக்டர்ஸ் கம்யூனிட்டி எல்லாரும் சேர்ந்துதான் இதை வந்து நம்ம மாற்றணும் அதுதான் பள்ளி பள்ளியில நல்ல 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 போதனைகளை நம்ம சொல்லி கொடுக்கணும் வீட்டுல அப்பா அம்மா நல்லா சொல்லி கொடுக்கணும் அப்ப எல்லாமே இதுக்கு வந்து ஒரு காம்ப்ளக்ஸ் ஃபேக்டரா இருக்கு நீங்க ஒரு சின்ன விஷயத்த என்னுடைய லைஃப்ல நான் சொல்றேன் எங்க கிராமத்து எங்க கிராமம் எங்க கிராமத்துல வந்து எங்க அப்பா போலீஸ் எங்க அம்மா சாதாரண ரெண்டு பேருமே படிக்காதவங்க சின்ன பிள்ளையில ஆனா வந்து அவங்க வந்து நல்லா வரணும் பையன் நல்லா படிச்சு வரணும்னு இருந்தாங்க ஆனா எங்க கிராமத்துல நான் வந்து வீட்டுல படிச்சுட்டு இருப்பேன் என் பக்கத்துல வந்து எங்க மாமா ரெண்டு பேரும் இருக்காங்க கஞ்சா அடிப்பா அது கஞ்சா அண்ணா எப்படி ஒரு சின்ன ஒரு மணல் மாதிரி மண்ணில பண்ணி அது ரவுண்டு இது மாதிரி இருக்கும் அதை பண்றதே அழகா இருக்கும் அதை பண்ணி வச்சு அதுக்குள்ள கஞ்சா போட்டு அதை வச்சு நல்லா வச்சு உரிவாங்க பக்கத்துல வந்து உட்காந்து படிப்பாங்க நான் வந்து பக்கத்துல தண்ணியை போட்டு வந்து உட்காருவாங்க அங்க சீட்டு விளாண்டுட்டு இருப்பாங்க போலீஸ் வந்து பிடிக்கும் அப்ப அதெல்லாம் போய் நான் போலீஸ்ல போய் அவங்களை மீட்டு எடுத்துறது இந்த மாதிரி சம்பவங்கள்லாம் வந்து அப்ப காம்ப்ளக்ஸ் சுச்சுவேஷன் இருக்கு சொசைட்டில வந்து அழுக்கு இருக்கு சொசைட்டில வந்து குற்றங்கள் இருக்கு எல்லாம் நடக்குது இத பார்த்து வளரக்கூடிய பயனாக நான் இருந்தேன் ஆனா எனக்கு வந்து ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் இருந்துச்சு என்ன இன்ஸ்பிரேஷன் எம்ஜிஆர் படம் தான் இன்ஸ்பிரேஷன் இப்ப எம்ஜிஆர் பாட்டு நீங்க எனக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் இத்தனை குடி போத அத்தனைக்கு மத்தியில தான் நான் படிச்சு வந்தேன் மனிதன்ானிதன்ானிதன்ானிதன்ானிதன்ானிதன்ானிதன்ானிதன்ானிதன்ானிதன்ானிதன்ானிதன்ானிதன்ானிதன்ானிதன்ானிதன்ானித
அவன் வந்து பல்வேறு சூழலுக்கு அடிமையாக மாறுகிறார் வாழ்க்கையில எங்கயோ போயிட்டு இருக்கேன் உணர்வு அவருக்கு இல்லை ஏற்பட்டது ஒரு இடத்துல பெற்றோர்கள் வந்து அவங்கள வந்து வழிநடத்தி அவங்க பெற்றோருடைய அன்புக்கு கட்டுப்பட்டு உள்ள போய் அவங்க ரீஹாபிடன் சென்டருக்கு போயிருக்காங்க இப்ப இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து என்ன காரணம் அந்த குடும்பத்தினுடைய உறவு முறை அவங்கள வந்து மீட்டு கொண்டு வந்திருக்கு ஆனா மீட்டெடுக்க முடியாத அளவுக்கு போன போன எத்தனையோ பேர் போயிருக்காங்க போயிருக்காங்க இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சமுதாயத்துல ஒரு ஒரு நம்ம அட்வொகேட் சொன்னதுபடி பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிட்னஸ் ப்ரொடக்ஷனே கிடையாது அப்ப எப்படி வந்து குற்றம் நடக்குது அப்படின்னா நீங்க வந்து எப்படி வந்து ஒரு ஒரு பொதுமக்கள் வந்து அரசுக்கு தெரிவிப்பாங்க அப்ப இன்னைக்கு போலீஸும் நீதித்துறையும் அனைத்துமே வந்து இந்த குற்றங்களுக்கு நடைபெறுவதற்கு காரணமாக அமைந்து விடுது அப்ப இந்த சமுதாயத்துல தனி மனித ஒழுக்கம் என்பது மிகவும் முக்கியம் அந்த தனி மனித ஒழுக்கத்தை உருவாக்குவதுல குடும்பமும் பள்ளிக்கூடமும் மிக மிக பெரிய ரோல் பிளே பண்ணுது அப்ப இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஆனா அன்னைக்கு எம்ஜிஆர் படம் பார்த்தேன் நான் வந்து என்னை வந்து சுற்றுப்புறத்துல இருக்கக்கூடிய அத்தனை மத்தியில தான் நான் வாழ்ந்தேன் நான் படிச்சேன் நான் வளர்ந்தேன் ஆனா என்னை பாதிக்கல காரணம் எனக்குள்ள ஒரு லட்சியம் இருந்தது எனக்குள்ள ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் அவர் கொடுத்தார் அப்ப இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய படத்தை நீங்க போய் பாத்தீங்க அப்படின்னா போதை பொருள் அடிக்கிறவன்தான் இன்னைக்கு கதாநாயகன் ரவுடி பையதான் வந்து இன்னைக்கு கதாநாயகன் அவனைதான் அந்த பிள்ளைங்க லவ் பண்ற மாதிரி சீன் உருவாச்சு அப்ப எப்படிப்பட்ட ஒரு சமுதாயத்தை நம்ம கொண்டாந்து விடணும் பாருங்க அப்ப இதெல்லாம் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு பொறுப்புணர்வு இருக்கு சீரியல போட்டு காலையில இருந்து சாயந்திரம் வரைக்கும் சீரியல பாக்குறாங்க சீரியல்ல இந்த கள்ள உறவு நீங்க சொன்னீங்களா இந்த கள்ள உறவு தான் நீங்க அந்த கேள்வியா கேட்டீங்க கள்ள உறவு வச்சுதான் சீரியலே போடுறோம் அப்ப நீங்க என்ன அர்த்தம் அது வீட்டுக்குள்ளே வீட்டுக்குள்ளே கொண்டு வந்து அப்ப அது செய்தால் பிரச்சனை இல்ல அது பண்ணலாம் போல தெரியுது என்ற உணர்வுகளை இவன் வீட்டுக்குள்ள கொண்டாந்து கொடுக்குறான் அப்ப இந்த இதை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஒரு கவர்மெண்ட் இது கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஒரு சென்சார்ஷிப் சீரியலுக்கு இருக்கா இல்ல அப்ப என்ன அது சீரியல்ல என்ன நடக்குதோ அதை மாமியார் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க மாமனார் பண்ணணும் நினைக்கிறாங்க மருமக பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க பொண்ணு பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க பசங்க பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க அப்ப இது செய்தால் தவறில்லை என்ற ஒரு ஒரு அசாத்தியமான ஒரு குற்றமற்ற ஒரு உணர்வுகள நம்ம வந்து குற்றத்தையே குற்றம் இல்லை என்று நினைக்கக்கூடிய நம்ப வைக்கக்கூடிய ஒரு மூளை செலவை நடக்கிறதுக்கு காரணம் குளோபலைசேஷன் அண்டு மார்க்கெட் எக்கானமி அப்ப எது எடுத்தாலும் சரி இத்தனை பேரையும் நீங்க அதாவது இந்த உலகம் இரவும் பாடு முளைத்துக் கொண்டிருக்கிறது எதற்காக தெரியுமா உங்களை வைத்து வியாபாரம் பண்ணுவதற்காக உங்களை வச்சு உங்ககிட்ட இருந்து என்ன நான் சம்பாதிக்கணும் என்பதற்காக அது வந்து ஆனா என்னைக்கு நம்ம நான் தனித்துவமானவன் தனித்துவமானவன் என்று நான் உணர்ந்து அடுத்த வினாடி வரலாற்றிலே உங்களுக்காக ஒரு சரித்திரம் படைக்கப்படும் அதை உணர வைக்கிறதுதான் பெற்றோர்களது கடமை சகோதரத்தினுடைய கடமை உங்களை மாதிரி என்ன ஜமாத்ய இஸ்லாமிய இந்தியனுடைய அமைப்பினுடைய கடமை எத்தனை பேருடைய சேர்ந்து வளர்க்கக்கூடிய இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய கடமை அதை உணர வைக்கிறதுதான் இதை தொடர்ந்து நம்ம செஞ்சு செஞ்சு கொண்டு வர வேண்டும் எதை நம்ம சொல்றதுக்காக இந்த அரங்கத்தை ஏற்பாடு செஞ்சோமோ அந்த அரங்கத்துடைய நோக்கம் இப்போ பூர்த்தியாயிடுச்சு நேரம் அதிகமான நாள் நிறைவுக்கு வந்துடலாம் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட இத்தனை விஷயங்கள் பற்றி பேசப்படுது ஆன்லைன் விஷயங்கள் நேரம் நிறைய பேச வேண்டிய விஷயம் நிறைய இருக்கு இன்னைக்கு உலகத்துல ரொம்ப மிக உலகளாவிய எல்லா விஷயத்துக்கு மேல இந்த ஆன்லைன் ஆபத்துகள் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் மிக மிக பீதிகளை இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதுக்கு பேர் பல பேர் சொல்லிக்கிறாங்க நட்புன்னு சொல்லிக்கிறாங்க அதுல எல்லாம் வந்துருது விசாரம் வந்துருது கொள்ள வந்துருது அந்த கொலைகள் வந்துருது இன்னும் சொல்ல போனா சிறு சிறு கொலைகளுடைய அந்த பாடியில் போன்ஸ் விஷயங்கள் எல்லாமே இன்னைக்கு வந்து பரவலாக மாறும் இது போன்ற எல்லா விஷயங்களையும் தனி மனித ஒழுக்கம் அது போல பெற்றோர்கள் அவர்களை கண்காணிக்கிறது அது மாதிரி அது மட்டும் இல்லாம சமூகத்துல இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை ஏதாவது கண்ணில் பட்டா உடனடியாக அதன் பக்கமாக ரியாக்ட் பண்ணக்கூடிய இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அந்த மட்டும் பரவணும் இந்த நோக்கமே என்னன்னு சொன்னா சமூக சீரழிவுகளில் இருந்து மக்கள் வெளியேறணும் அப்படி ஒரு ஒரு தனி மனிதனும் தனக்கான அந்த சுய கௌரவத்தை உருவாக்கி கொள்ளணும் அந்த சுய கௌரவம் உருவாக்குறதுக்காக ஆஹ் சமூகத்துல தானும் அந்த லட்சியம் ஆஹ் திரு ஆஹ் பொண்டா சார் சொன்னது மாதிரி தனக்குன்னு ஒரு லட்சியத்தை உருவாக்கி கொண்டு தனி மனித ஒழுக்கத்தை உருவாக்கி கொண்டு 
அதுக்கான முயற்சி செய்வது ஒரு காரணமாக இருக்கும் இந்த விவாதம் கண்டிப்பாக எங்களோட மட்டும் நின்று விடாமல் ஒரு ஒரு அஹ் அமைப்பிலையும் சரி ஒரு ஒரு தனி மனிதனும் சரி இரண்டு நண்பர்கள் பேசிக்கொண்டால் இதுவும் அது கலந்து பேச வேண்டிய கட்டாயம் இல்லையானால் விட்டு விட்டால் தொடர்ந்து தனக்கும் தன்னுடைய குடும்பத்திற்கும் தன்னுடைய உறவுகளுக்கும் இது போன்ற ஒரு ஆபத்து நிகழும் அதை தற்காத்துக் கொள்வதற்கான ஒரு விழிப்புணராகவும் அந்த அந்த போல இருந்து பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காகத்தான் இந்த நிகழ்வு அஹ் அண்மையிலே விரிவான விஷயங்களை மீண்டும் ஒரு முறை நாம் பேசுவோம் அஹ் பங்கேற்ற அனைத்து விருந்தினர்களுக்கும் நன்றி வாழ்த்துக்கள்